definitely developed civilian supersonic aircraft. Esto es México Aeroespacial y Defensa. Hoy por primera vez desde que el Concorde fue retirado en el 2003, un avión comercial LXB-1 se volvió supersónico tocando Mach 1.1 tres veces durante su vuelo de prueba de media hora desde el puerto aéreo y espacial de Mojave en California. Boom Technology, una empresa estadounidense que desarrolla el XB-1, está construyendo un avión más grande, el Overture, con capacidad de 64 a 80 asientos, el Concorde N100, para operaciones comerciales. Dice que el Overture alcanzará Match 1.7 y deberá estar listo en unos años. Entre las aerolíneas que han expresado interés se encuentran American Airlines, Japan Airlines y United. Mientras tanto, al igual que en Concord, el modelo de prueba XB-1 no puede volar a velocidad supersónica sobre tierra en los Estados Unidos debido al poderoso estampido sónico. La prueba sobre tierra hoy fue aprobada específicamente por la FAA. El objetivo de Overture es tener una huella de estampido sónico más silenciosa y por lo tanto podría volar sobre tierra y agua, dice un portavoz de Boom Supersonic. El camino hacia el debut comercial del Overture ha enfrentado múltiples retrasos a lo largo de los años. El primer vuelo del XB-1 estaba originalmente programado para 2021, pero requirió retrasos para abordar varias cuestiones de ingeniería y diseño. Aunque estos problemas son comunes en la industria aeronáutica, eso significa que la fecha de lanzamiento de propuesta de Overture para 2029 se modificará al menos un par de veces antes de que el avión supersónico comercial en funcionamiento surque los cielos. Históricamente, la raza humana siempre ha querido ir más rápido, dijo la coanfitrión de la transmisión en vivo y ex jefe de piloto de Concord, Mike Bannister, poco después del par de logros supersónicos del XB-1. El éxito de hoy convierte oficialmente al XB-1 de Bomb Supersonic en el primer avión civil en alcanzar velocidades supersónicas sobre el territorio continental de los Estados Unidos. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.mx. Your supersonic airliner that will be going up to Mark 1.7 twice as fast as a conventional airplane. That's the vision of Boom, and that's the objective of all of this activity. And I'm absolutely thrilled. And Geppetto's parked her right on the numbers, right outside the hangar here. And as you can see, or we can see here, people are gathering the cameras, video cameras. They're all coming back from the park line where they were watching the flight. A drone flying past the aircraft to give really good views of the whole aircraft. And I think I actually caught a smile there from Geppetto at that very moment. And you can see the ground crew just getting to work, you know, immediately uh, securing the aircraft. Um, again, we want to maintain this as a healthy test asset, obviously. 
Uh, they'll do another inspection. Uh, so engines are off right now, uh, mercifully. Um, it's right. a little bit quiet out here, but the uh, the um, you know they're going to do a walk around of the aircraft, to make sure there's see if there's anything that they need to get a start on before the next mission. Um, but uh, and yeah, they're on their way over there. Um, I think this actually is going to conclude my portion of the of the broadcast. But I do want to. Um, I have a couple of thank yous that I want to say first. Uh, first, uh, Mike, I, you know, incredibly appreciative of you coming out and spending your time with us um, here today and participating in this event. But not only that, obviously, you've been an advocate for this mission and a friend of this company for an extremely long time. And you've been super helpful in just, um, you know, you've given your time to us. And I, I can't thank you enough for, uh, for your participation. I also want to thank Blake. Um, obviously, uh, you know, without Blake giving us the opportunity, trusting in us to, to do this mission, um, it, it, none of this would be possible. And so uh, I wouldn't be here today uh, if it wasn't for, for Blake Scholl and, and, and Boom Super.